ഹായ് വെൽക്കം ടു സിനീസ് ഹോം ഡയറി ഇന്ന് ഞാൻ പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളും വലിയവരും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ഞാനിവിടെ നാല് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണ് വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പഴം ചെറുതായി നുറുക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാനായി ബ്രെഡ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് അരക്കപ്പ് മൈദ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ള് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇത് നുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ആ കടിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം കാഷ്നട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവീതി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അധിക സമയം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തേങ്ങ ചിരിവി ഇതിവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കനം കുറഞ്ഞ് എരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ചധിക സമയം വഴറ്റി നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം വഴറ്റി പകുതിയാവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം പഴം നന്നായി വെന്തൊടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ ചിരിവിയതും കാഷ്നട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാതും കൂടി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ മാത്രം അതിനുശേഷം അതെല്ലായിടത്തും യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈത എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശിയായി വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിത് വേറൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കട്ടകെട്ടാതെ നല്ല ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുഴച്ചു വെച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എടുത്ത് അത് കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കാൻ ഞാനിവിടെ റോൾ ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ വെച്ച് നന്നായി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാം എടുത്താവുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബനാന റോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം എണ്ണ നന്നായി വാർന്നു പോയതിന് ശേഷം ഇതിൽ കാസറോളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബനാന റോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ